সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমাদের সি প্রোগ্রাম ক্লাসে তো আজকে দেখো একটি জোর সংখ্যা একটি বেজোর সংখ্যা নির্ণয় একটা সি প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্ট করব কোড ব্লক ব্যবহার করে ইতিমধ্যে প্রোগ্রামটা আমরা করেছিলাম যে একটা বোর্ডে করেছিলাম তো অনেকেরই রিকোয়ারমেন্ট জিনিসগুলো প্র্যাকটিক্যালি ইমপ্লিমেন্ট করলে ভালো হয় তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা জিনিসগুলো হচ্ছে কোড ব্লক ইমপ্লিমেন্ট করে দিচ্ছি যাতে আমরা এই প্রোগ্রামগুলো নিয়ে আমরা আরও ফিল পাই যে জিনিসগুলো আসলে কি হচ্ছে সাথে সাথে রান করে যাতে দেখতে পারি তাহলে এক্সাক্ট যে আইডিয়াটা সেটা আমাদের জেনারেট হবে কোনো কনফিউশন থাকলে সেগুলো রিমুভ হয়ে যাবে আই থিঙ্ক আমার কাছে মনে হয় এই জন্য ইমপ্লিমেন্ট পার্টটা আমরা রেখেছি প্যারালালি তো এখানে খেয়াল করে দেখো এই যে একটা সংখ্যার জোর বেজোর আমি কোয়েশ্চেনটা দেখাচ্ছি জাস্ট এই কোয়েশ্চেনটাই আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব একটি সংখ্যা জোর না বেজোতা নির্ণয়ের সি প্রোগ্রাম এই পুরো সি প্রোগ্রামটা করবো আমরা ইফ এলস ব্যবহার করি ইফ এলস স্টেটমেন্ট ব্যবহার করি তো চলে যাই আমাদের কোড ব্লক্স আমরা চলে যাই কোড ব্লক্স সিউডি কোড ব্লক্স কোড ব্লক্স কোড ব্লক্স ওপেন হয়েছে আমরা একটা নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করছি ক্রিয়েট নিউ প্রজেক্ট কনসল অ্যাপ্লিকেশন অলরেডি এই সিস্টেমগুলো জানানো হয়েছে তারপর হচ্ছে নেক্সট আমরা সি প্রোগ্রাম করছি তাই সি প্রোগ্রাম চুজ করছি তারপর প্রজেক্টের নাম ধরো ইভেন ই ভি ই এন ইভেন অড এখানে প্রজেক্ট রিলেটেড একটা নাম প্রোভাইড করা ট্রাই করবা অন্য নাম প্রোভাইড করলে কোনো প্রবলেম হবে না কিন্তু তুমি ফিউচারে প্রজেক্টটা খুঁজে পেতে তোমার অনেক বেশি সুবিধা হবে এই জন্য প্রজেক্ট রিলেটেড তুমি যে নিয়ে যে সব নিয়ে কাজ করছো সেই রিলেটেড একটা নাম এখানে প্রোভাইড করাটাই ভালো আই থিঙ্ক তো নেক্সটে যাও গিয়ে ফিনিশ দেখো চলে আসছে এই আমাদের লেফটে চলে আসছে ইভেন অড সোর্স মেনে যাচ্ছি মেনে গিয়ে আমরা এখন আমাদের প্রোগ্রামটা ইমপ্লিমেন্ট করব এগুলো আমাদের জন্য আননেসেসারি এগুলো আমরা এখন লাগবে না ইন্ট মেইন ইন্ট ইন্ট লিখলে এখানে রিটার্ন জিরো লিখতে হবে কেন কি কারণে রিটার্ন জিরোর কাজ কি এগুলো আমি ইউজার ডিফাইন ফাংশনে ব্রিফ করে আলোচনা করব যে জিনিসগুলো আসলে কি কাজ করে আপাতত আমাদের লাগবে না আমাদের প্রোগ্রামের জন্য আমরা কি প্রোগ্রামটাকে শুরু করলাম শেষও করে রাখলাম একসাথে এর ভিতরে আমরা কোড করব এই যে এর ভিতরে আমরা কোড করব তো একটি সংখ্যা আমাদের বলেছে একটি সংখ্যার জোর না বেজোর অলরেডি কিন্তু জিনিসটা ডিফাইন করা হয়েছে জোর বেজোর এই ব্যাপারটা কিন্তু শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে ঘটে কখনো দশমিক সংখ্যার মধ্যে জোর বেজোর অকার করে না তো কেন এই কথাটা বলছি কারণ হচ্ছে আমাদের ডেটা টাইপ নিয়ে কাজ করতে হবে আমরা জানি প্রথম লাইনটা হচ্ছে আমাদের ডিক্লারেশন লাইন তো ডিক্লারেশন হবে ডেটা টাইপ প্রথমে ইন্ট ইন্ট হবে এই ব্যাপারটা ফিল করতে পারছি কিনা হ্যাঁ যেহেতু সংখ্যাটা জোর আর বেজোর এটা ডিটেক্ট করতে হবে এটা নির্ধারণ করতে হবে তাহলে জোর বেজোর কখনো কি হয় না কখনো দশমিক সংখ্যা হয় না তো আমাদের কিন্তু কোয়েশনে জোর বেজোরের ডেটা টাইপ বলা থাকবে না আমাদের এটা বেসিক সেন্স থেকে চিন্তা করতে হবে যে এখানে ডেটা টাইপ কি হওয়া উচিত তাই না ডেটা টাইপ হচ্ছে এখানে ইন্ট হওয়া উচিত কারণ জোর বেজোর কখনো দশমিক সংখ্যার মধ্যে ঘটবে না তো এখানে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম ধরো নাম ওয়ান নামে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম তারপর প্রিন্ট এফে জায়গা প্রিন্ট এফে যাওয়ার প্রিন্ট এফে যাওয়ার পর আমরা যে প্রিন্ট এফে আসলাম আচ্ছা এটা কেটে দিচ্ছি দুইবার হয়ে গেছে আমাদের প্রিন্ট এফে গিয়ে বললাম এন্টার ইউর ধরো এন্টার ইউর ইন্টিজার ইন্টিজার নাম্বার এন ইউ এম ভি ই আর ইন্টিজার নাম্বার তাকে বললাম অ্যান্টার ইউর ইন্টিজার নাম্বার তুমি তোমার ইন্টিজার নাম্বার প্রোভাইড করো আচ্ছা এখানে অ্যান্টা আমি ছোটো করে দিচ্ছি একটু ভালো দেখানোর স্বার্থে তো অ্যান্টার অ্যান্টার ইউর ইন্টিজার নাম্বার আমরা ইন্টিজার নাম্বার নিব আচ্ছা এখন বারবার এই কথাটা আমি বলেছি তুমি যদি কোনো ভুল রাখো বা ভুল করো প্রোগ্রামে এই এই যে এইখানে দেখো একটা ব্যাপার দেখো আমি এই লাইনটা লিখেছি কিন্তু এই লাইনের শেষে কোনো সেমিকলন ব্যবহার করি নাই এই পুরোটুকু কি সোর্স কোড আমি কিন্তু বেসিক ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল একদম প্রথম ক্লাসে সোর্স কোড কি উচ্চতর ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে সোর্স কোড বলে এই যে আমরা যে প্রোগ্রামটা এখানে লিখেছি এটা আমি পড়তে পারছি লিখতে পারছি এটাকে বলে সোর্স কোড কিন্তু আমার যে মেশিনটা আছে মেশিনটা তো সোর্স কোড বুঝতে পারে না তাকে তো বুঝাতে হবে তাকে বোঝানোর জন্য এই পুরো সোর্স কোডটাকে অবজেক্ট কোডে কনভার্ট করতে হবে কে করবে এই যে আমি বারবার প্রোগ্রামটাকে রান করার জন্য বিল্ড অ্যান্ড রানে প্রেস করি কেন আসলে একবারে কি মনে হয়েছে যে আসলে এখানে কেন প্রেস করা হয় কারণ আমাকে পুরো সোর্স কোডটাকে অবজেক্ট করে পাঠাতে হবে কে পাঠাবে সেটা আমি করে পাঠাবো না এটার জন্যই একটা কম্পাইলার বা একটা ট্রান্সলেটর সেট করা হয়েছে সেই ট্রান্সলেটরটা এখানে প্রেস করলে কল হয় সে কি করে তোমার এই পুরো সোর্স কোডটাকে অবজেক্ট করে কনভার্ট করে আবার অবজেক্ট করে মেশিন জিনিসটাকে কাজ করে তোমার কাছে আবার সোর্স কোডে দেখায় তোমাকে কখনো বাইন্ডারি
এটাকে অবজট করে তখনই কনভার্ট করতে পারবা যদি তোমার প্রোগ্রামে কোনো এরর না থাকে দেখো আমি যদি এখন প্রেস করি বিল্ড অ্যান্ড রানে প্রেস করি একটা এরর দিবে যে বলবে এরর আছে হ্যাঁ এই যে একটা এরর ধরেছে আচ্ছা আমি স্পেসটা কমে দিচ্ছি এখানে দেখো এররটা কি বলছে বলছে যে এই যে ছয় নম্বর লাইনে একটা এরর আছে এররটা কি আসলে যে এই নিচে দেখো একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো এই যে এখানে লেখা আছে এই লাইনগুলোতে লেখা আছে এখানে আবার যদি রান করো আমি স্পেস কমাইছি এখন ওইখানে দশ নম্বর লাইন দেখাচ্ছে তা আবার রান করলে লাইনটা কমে যাবে ছয় নম্বর লাইনে বলছে যে এক্সপেক্টেড সেমিকলন এই যে এক্সপেক্টেড সেমিকলন বিফোর এই যে কার্লি ব্রেসেস প্রোগ্রামিংকে সেকেন্ড ব্র্যাকেটকে বলে কার্লি ব্রেসেস কার্লি ব্রেসেস পূর্বে একটা সেমিকলন এক্সপেক্ট করছে যেটা তুমি দাও নেই যেটা তুমি প্রোভাইড করো নেই এখন তুমি এখানে একটা সেমিকলন দাও তাহলে এ রোডটা কিন্তু চলে যাবে তো তুমি কম্পাইলারের অ্যাডভান্টেজ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে এটাও একটা অ্যাডভান্টেজ এটা একটা সুবিধা যে কোডে কোনো ভুল থাকলে বলটা ম্যাসেজ আকারে নিচে প্রদর্শন করে এটা বোঝানোর জন্য জাস্ট জিনিসটা আলোচনা করলাম তোমার কম্পাইলারের অ্যাডভান্টেজের মধ্যে দেখবে সেই জিনিসগুলো লেখা আছে যে কম্পাইলের সুবিধা কি আসলে কম্পাইলার ব্যবহার করে কোনো কোনো অ্যারোড থাকলে সেই অ্যারোডটা নিচে আউটপুট আকারে শো করে দেবে যে এইটা অ্যারোড ছিল এখন দেখো কোনো অ্যারোড থাকবে না তার এই যে চলে আসছে অ্যান্টার ইউর ইন্টিজার নাম্বার এখন ইন্টিজার নাম্বারটা তুমি দিতে পারবে না নেওয়ার জন্য যে ফাংশনটা দরকার যে স্ক্যান এফ যে ফাংশনটা ছিল সেটা তুমি ব্যবহার করো নাই আর কম্পিউটার একটা বোকা ডিভাইস আমরা যেন নিজ থেকে কিছু করতে পারি না প্রত্যেকটা কাজ তাকে বুঝাই দিতে হয় তো এখানে আমরা জাস্ট যেটা করবো স্ক্যানে ফাংশনটা নিব তারপর এই যে পার্সেন ডি পার্সেন ডি কেন কারণ আমরা ডেটা টাইপ কি ব্যবহার করেছিলাম ইন্ট তো ইন্ট যদি হয় স্ক্যান এফের ভিতরে সেই ডেটাটা নেওয়ার জন্য সেই পুনঃ সংখ্যাটা নেওয়ার জন্য স্পেসিফায়ার হয় পার্সেন ডি এটাকে আমি ভেঙে ভেঙেও বলেছিলাম পার্সেন মানে ইউজার ডেটা নিতে চাচ্ছে কোন ধরনের ডেটা ডেসিমাল টাইপের ডেটা আচ্ছা কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে পার্সেন্ট ডি এখানে এটা কি বলে তুমি আমার এভাবে বলবা ডেফিনেটলি না আমি এটা বোঝানোর স্বার্থে বলছি তুমি তাকে একটা এক কথা অ্যান্সার দেবা যেটা একটা স্পেসিফায়ার সে কোন ধরনের ভ্যালু ইউজার নিবে সেটাকে স্পেসিফিক করে দেয় এটাকে প্রোগ্রামিংয়ে বলে স্পেসিফায়ার আচ্ছা সেই ভ্যালুটা নিয়ে আমি রাখব কোথায় অ্যাসাইন করব কোথায় এই যে কমা দিলাম অ্যাসাইন করব এই যে অ্যাসাইন মানে এম পার্সেন্ট অ্যাসাইন করবো কোথায় অ্যাসাইন করব এটা কি কিন্তু প্রোগ্রামিং একটা পয়েন্টটা নির্দেশ করে যে মেমোরি লোকেশনটাকে বুঝায় দেয় কোথায় রাখবো যে মুখে বলছি সে রাখবে কোথায় রাখা পেপারটা অ্যান্সাইন দিয়ে বুঝায় রাখবে ধরো এ আন ইউ এম নাম্বার ওয়ানে তারপর এই স্টেটমেন্টটা শেষ আমি এটা সেমিকলন ব্যবহার করলাম তাই না এখন রান করব আচ্ছা প্রোগ্রামিংয়ের সবচেয়ে সুবিধা কোন জায়গাটায় সুবিধা হচ্ছে যে প্রোগ্রামিং কিন্তু আসলে তোমাকে কোনো একটা সংখ্যা জোর কোনো একটা সংখ্যা বিজোর এই জিনিসগুলো সে বলতে পারে একটা ক্যালকুলেটর কিন্তু সেই জিনিসটা বলতে পারে না কোন সংখ্যাটা পজিটিভ কোন সংখ্যাটা নেগেটিভ তাই না এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা প্রোগ্রামিং থেকে করে নিতে পারি এই লজিক্যাল কাজগুলো ক্যালকুলেটর নর্মাল ক্যালকুলেটর আর প্রোগ্রামিং এর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স তা লজিক নিয়ে লজিক্যাল কাজগুলো কিন্তু প্রোগ্রাম করতে পারে আর লজিক্যাল কাজগুলো কিন্তু ক্যালকুলেটর করতে পারে না তো এখানে দেখো আমরা যে প্রোগ্রামটা সলভ করবো বলেছিলাম ইফ এলস ব্যবহার করে সম্পূর্ণ ইফ এলস ব্যবহার করে ইফ এলসার সিনট্যাক্সটা আশা করি প্রত্যেকের জানা আছে তো আমি জাস্ট মনে করে নিচ্ছি প্রত্যেকের জানা আছে আমি থিওরি ক্লাসও আলোচনা করেছি যারা এই ক্লাসটা প্রথম দেখছো তাদেরকে আমি রিকমেন্ড করবো তুমি থিওরি ক্লাসটা দেখে আসো ফার্স্ট অফ অল এখানে আরও ব্রিফ আলোচনা করা হয়েছে দেন তুমি ইমপ্লিমেন্ট ক্লাসটা করো তোমার ক্লাসটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে তোমার লাইফের জন্য তো এখানে খেয়াল করে দেখো যে আমি ইফ যদি ইফের এই এই যে প্যারেন্থেসিস প্যারেন্থেসিস বলছি কোনগুলোকে এই যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট যেগুলো প্রোগ্রামিং এগুলোকে বলে প্যারেন্থেসিস তুমি প্রোগ্রাম রিলেটেড যে নামগুলো যে উচ্চারণগুলো যে প্রোনাউন্সগুলো এগুলো একটু করা ট্রাই করো কারণ এটা জানাটা ভালো তো এখানে দেখো ইফ যদি এখানে কি লিখবা এই প্যারেন্থেসিসের ভিতরে কি লিখবা কন্ডিশান আমরা জানি ইফ এর ভিতরে কন্ডিশান এখন কি কন্ডিশান লিখব এই ব্যাপারে অনেকে কনফিউজ আমরা কি প্রোগ্রাম করছি তার জন্য কন্ডিশান কি হবে তার জন্য স্ক্র্যাচ কি হবে মানে স্ক্র্যাচ বলতে বুঝাচ্ছে আমি অ্যালগোরি তোমার প্রচারে কি করে আসছিলাম একটা সংখ্যা কখন জোর হয় এই ব্যাপারটা কি তোমরা বুঝতে পারো একটা সংখ্যা কখন জোর হয় আচ্ছা আমি একটু দেখাচ্ছি একটা সংখ্যা কখন জোর হয় আমি একটু পেইন তুলে যাচ্ছি এটা আমি যদিও থিওরি ক্লাসে আলোচনা করেছি আবার একটু এখানে করছি পেইন টুল ধরো এখানে একটা খেয়াল করে দেখো একটা সংখ্যা কখন জোর হবে যদি এই টু সংখ্যাটাকে জোর হতে হয়
অবশ্যই সে দুই দ্বারা নিঃশেষে বিবাদ্য আচ্ছা দুই দ্বারা নিঃশেষে বিবাদ্য মানে কি বোঝাচ্ছি তার বাক্সেসটা অলওয়েজ কি হবে জিরো হবে তাই না একে যদি দুই দ্বারা ভাগ করো ধরো একেও যদি তুমি দুই দ্বারা ভাগ করো একে যদি দুই দ্বারা ভাগ করো বাক্সেস কি হবে নিঃশেষে বিভাজিত হবে তারপরে দেখবা প্রত্যেকটা জোর সংখ্যার একটা কমন বৈশিষ্ট্য আছে কমন বৈশিষ্ট্য মানে কি তার বাক্সেসটা জিরো হয় এই ব্যাপারটা আমি একটু বুঝাতে চাচ্ছি অনেকেই কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু এই ব্যাপারটা ফিল করতে পারে না তাই কাছে তার কাছে প্রোগ্রামিংটা কমপ্লেক্স হয়ে যায় ডে বাই ডে তো আমি এখানে দেখি যে যদি টু দ্বারা টুকে ভাগ করো দেখো দুই অকে আমরা যেটা জানি দুই অকে দুই এখানে বাক্সেসটা কত হবে এই দেখো বাক্সেসটা হবে জিরো এখানে একটা ব্যাপার তুমি ফিল করতে পারছো তুমি একটা জিনিস কনফার্ম এই যে জিরো ভ্যালুটা জোর সংখ্যা হলেই তার বাক্সে জিরো হবে তার মানে জিরো এখানে আমাকে খুব বেশি হেল্প করবে কেমন হেল্প করবে আসলে বাক্সেসটা যে জিরো এটা আমি আগে থেকে জানি কারণ তাকে যদি জোর সংখ্যা হতে হয় তাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে বাক্সেসটা নিঃশেষে বিভাজিত হবে নিঃশেষে বিভাজিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে তার বাক্সেসটা জিরো থাকবে এখন এইটা কেন বারবার এই এত লাউডলি বলছি বা এতবার কেন বলছি এটা বলছি আমরা কন্ডিশন সেট করতে গিয়ে অনেক বেশি সমস্যা অনেক মুখাস্তের প্রবণতা দেখা যায় দরকার নাই তুমি এখানে একটা কাজ করো যে তোমার যে সংখ্যাটা ছিল এই নাম্বার ওয়ান তাকে পার্সেন্ট পার্সেন্ট মানে কি বাক্সেস নির্ণয় করা দুই দ্বারা ভাগ করো ভাগ করে সেই বাক্সেসটা ইকুয়াল ইকুয়াল জিরোর সাথে চেক করো এই যে আমি এখানে জিরো লিখলাম দ্যাটস দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট যে এই জিরোটা আসলে কোন চিন্তা থেকে আমি লিখলাম কিভাবে আমি এখানে জিরো লিখলাম লিখলাম আমি জানি আমি জানি এটা নাম্বার ওয়ানকে দুই দ্বারা মট করার অর্থ কি বাক্সেস বের করা সেই বাক্সেসটা যদি জিরো সমান হয় জিরো সমান হলে কি আমি তো আগে জানি জিরো সমান হলে সে কি হবে জোর হবে তার মানে এই কাজটুকু যদি পুরো জিরোর সমান হয় এই যে নাম্বার ওয়ানকে টু দ্বারা মট করার অর্থ কি টু দ্বারা মট করার অর্থ হচ্ছে বাক্সেস নির্ণয় করা তার বাক্সেসটা যদি আমার সেট করার জিরোর সমান হয় তার মানে কি আসলে সংখ্যাটা জোর ছিল এই যে আমি মুখে বলছি সমান হবে কি হবে না তার জন্য এই কম্পারিজন অপারেটর তাই না এই যে ইকুয়াল ইকুয়াল কম্পারিজন অপারেটর এটা যদি ট্রু হয় কারণ আমরা জানি এই পুরো এটার কন্ডিশন সে হয় ট্রু হবে না হয় ফলস হবে যদি ট্রু হয় আচ্ছা ট্রু আর অর্থ কি বাক্সের জিরোর সাথে মিলে যাওয়ার অর্থ কি হ্যাঁ সংখ্যাটা জোর ছিল তার মানে এই ইফ এর আন্ডারে যে স্টেটমেন্টটা থাকবে এই ইফের আন্ডারে যে স্টেটমেন্টটা থাকবে প্রিন্ট এফ এম আমরা বলবো পার্সেন ডি ইজ দ্য ইভেন নাম্বার ই ভি ইয়ান ইভেন নাম্বার এন ইউ এম ভি এর তারপর কমা তারপর কি বল কোথা থেকে সেটা এই যে নাম্বার ওয়ান থেকে তারপর কমা তার মানে দেখো যদি স্টেটমেন্টটা ট্রু হয় মানে এ সরি এই কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় তাহলে এই স্টেটমেন্টটা এক্সিকিউট করবে রান করে দেখাবে আচ্ছা এটা ফলস আর অর্থ কি ধরো এটা কখন ফলস হবে তুমি পেইন টুলে একটু গিয়ে দেখো তো এটা কখন ফলস হবে এই যে পেইন টুলে যাও হ্যাঁ যাও আচ্ছা তোমার সংখ্যাটা যদি ধরো হচ্ছে অ্যাজ লাইক ধরো হচ্ছে সংখ্যাটা যদি ধরো হচ্ছে ফাইভ হয় ফাইভ হলে কখনো বাক্সেস কিন্তু জিরো হবে না তুমি ফাইভ কে দুই দ্বারা ভাগ করো একটু খেয়াল করে দেখো ফাইভ কে যদি তুমি দুই দ্বারা ভাগ করো এই যে দুই দ্বারা ভাগ করো তাহলে কত সরি দুই এখানে টু হবে এখানে আমাদের হবে টু তো আমরা একটা থিওরি ক্লাসে দেখেছিলাম এখানে একটু বুঝে নেব যে দুই দ্বারা পাঁচকে ভাগ করলে হবে দুই দোকানে চার এখানে হবে চার বাক্সেসটা দেখো ওয়ান হবে তার মানে একটা ব্যাপার বলতে পারছি যে আসলে সংখ্যাটার বাক্সেস কখনো জিরো হবে না যদি সংখ্যাটা বিজোর হয় তার মানে আমরা এটা বলতে পারি যে এই কথাটা বলতে পারি বিজোর হলে ইফ কন্ডিশনটা আমরা আমাদের যে লেখা কন্ডিশনটা ছিল যে ইফ এটা কখনো ট্রু হবে না তার ইফ যদি ট্রু না হয় তার এর মানে কি ইফ ট্রু না হওয়ার অর্থই হচ্ছে সংখ্যাটা বিজোর ছিল তার মানে এলসে গিয়ে আমরা বলবো সংখ্যাটা এলস এলস এলসে গিয়ে এলসে কোনো কন্ডিশন হবে না কারণ ইফেরই ফলস ব্লক হচ্ছে এলস ইফ ট্রু না হলে তার মানে অবশ্যই সংখ্যাটা বেজর বেজরের জন্য আলাদা কোনো কন্ডিশন লাগবে না তার মানে হচ্ছে তুমি এলসে গিয়ে ডিরেক্ট বলতে পারো যে প্রিন্ট এফ এ পি আর আইএন টি এ প্রিন্ট এফ যে পার্সেন ডি ইজ দ্য অড নাম্বার এন ইউ এম ভি ইয়ার ইজ দ্য অড নাম্বার এখানে হচ্ছে এন ইউ এম নাম্বার ওয়ান কারণ অড নাম্বারটা সেই নাম্বার ওয়ানই আমি রেখেছি কন্ট্রোল দিয়ে সেভ করলাম সেভ করে একটু এক্সিকিউট করি একটু রান করি এই সম্পূর্ণটা হচ্ছে সোর্স কোড কারণ উচ্চতর ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামটা সোর্স কোড এটাকে মেশিনকে বোঝানোর জন্য বা মেশিন দ্বারা এই প্রোগ্রামটা রান করার জন্য 
অবজেক্ট কোডে কনভার্ট করতে হবে আমার পক্ষে অবজেক্ট কোডে কনভার্ট করা সম্ভব না মানুষের জন্য এটা কষ্টসাধ্য তাই এটা কম্পাইলার রাখা হয়েছে কম্পাইলারে গিয়ে আমি কল করব যে আমার সোর্স কোডটাকে অবজেক্ট কোডে কনভার্ট করে দাও সে দিবে এই যে এটি হচ্ছে একটা আইডির সুবিধা যে হ্যাঁ দিল তারপর তুমি যদি একটা নাম্বার নাও ধরো হচ্ছে ফাইভ কি দেখাচ্ছে ফাইভ ইজ দ্য অর্ড নাম্বার মেসেজটুকু ঠিক কি না ডেফিনেটলি ঠিক তুমি একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো সে কীভাবে ফাইভ ইজ দ্য অর্ড নাম্বার দেখাচ্ছে সে হচ্ছে প্রথমত কি করলো প্রথমত ফাইভ নিয়ে এ নাম্বার ওয়ানে রাখলো তারপর সে কি করলো ইফ তারপর পরের লাইনে আসবে কম্পাইলার কিন্তু উপর থেকে নিচে আসতে থাকে নাম্বার নেওয়ার কাজ শেষ করলো নেওয়ার পরে ইফে আসলো ইফ নাম্বার ওয়ানকে দুই দ্বারা মট করলো মট মানে কি বাক্সেস নির্ণয় করলো আচ্ছা নাম্বার ওয়ানকে দুই দ্বারা মট করলে বাক্সেস কত হবে কিছুক্ষণ আগে আমি দেখাইলাম বাক্সেস কত হবে ওয়ান তার মানে এই অংশটুকুর এই অংশটুকুর মান তুমি মনে মনে চিন্তা করো ওয়ান ওয়ান ইকোয়াল ইকোয়াল কি সিরো না এটা হচ্ছে কী হয়ে গেছে ফলস ফলস হলে সে কোথায় পাঠাই দিবে সে কি তার এই স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করাতে পারবে ইফের ভিতরে আসতে পারবে না ইফের ভিতরে বলতে কি বোঝাচ্ছি ইফের ভিতরে মানে হচ্ছে কি কালি ব্রেসেসের ভিতরে যা থাকবে সেটা ইফের আন্ডারে না সে আসতে পারবে না কারণ সে এখানে আসবে কি আসবে না ডিপেন্ড করে কন্ডিশন ট্রু না ফলস কন্ডিশন যেহেতু ফলস তাহলে সে এলসে চলে যাবে মানে ইফ এলসে পাঠাই দিবে কারণ ইফের এই ফলস ব্লক হচ্ছে এলস তাহলে এলসে চলে গিয়ে দেখাবে পার্সেন ডি পার্সেন ডি মানে হচ্ছে স্পেসিফায়ারের জায়গায় সবসময় ভ্যালু দেখাবে কার ভ্যালু এই যে কমা দিয়ে তুমি যে ভ্যালিবল ইউজ করবা তার ভিতরে কী ভ্যালু রেখেছিলাম এ দেখা তো নাম্বার ওয়ানে তুমি কী রেখেছিলে এই যে এখানে নাম্বার ওয়ানে ফাইভ রেখেছিলাম তার মানে এখানে দেখাবে ফাইভ ইজ দ্য ওয়ার্ড নাম্বার তাই না এখানে এই ব্যাপারটা একটু বুঝার তাই না এটাকে একটু অন্যভাবেও করা যায় নট ইকল দিয়ে করা যায় আমি আমি ফিল করছি বা বুঝতে পারছি যে তোমরা জিনিসটা পারবা আশা করি তো এটা একটা রাইট হয়ে যে প্রোগ্রামটা করার জন্য জাস্ট ই ফেলস ব্যবহার করে অনেকের একটা প্রবলেম থাকে যদি তুমি এলস ব্যবহার না করো ধরো এলস করো নেই তাহলে কি হবে তাহলে দেখো তুমি কোনো বেজো সংখ্যার জন্য কোনো মেসেজ পাবা না আর সেটা কিন্তু ঠিক ছিল না আমাদের জোর বেজো দুইটাই নির্ণয় করতে হবে কোন সংখ্যাটা কোর কোন জোর কোন সংখ্যাটা বেজোর আচ্ছা এখন তাহলে আমরা যেটা করি আগের ই এক্সিটা কেটে দিই তাই না আগে রান ফাইলটা আমি কেটে দিচ্ছি এখন নতুন করে তুমি রান করো রান করে এখন যদি তুমি কোনো সংখ্যা প্রোভাইড করো ধরো এটা সেভেন প্রোভাইড করো কোনো মেসেজ দেখতে পাবো না দেখো ফাঁকা সেভেন নিয়েছে ঠিকই কিন্তু আউটপুটে কোনো মেসেজ দেয় নেই কারণ তুমি সেভেনের জন্য আসলে কোনো কিছু প্রসেস করে রাখো নেই তো এই ব্যাপারটা একটু ফিল করতে হবে যে আসলে কি হবে আমি কন্ট্রোল জেট দিয়ে পূর্বে এটা নিয়ে আসতেছি এই যে এখন কন্ট্রোল জেট দিয়ে যে কোডটুকু আমি ডিলিট করে দিয়েছিলাম সেটা নিয়ে আসলাম যে এলসে গিয়ে বললাম পার্স এই যে এটা তার মানে ই ফলস হলে আমাদের অবশ্যই এলসে চলে আসবে আমরা সেম প্রোগ্রামটা কিন্তু চাইলে কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহার করেও করতে পারি আই থিঙ্ক তোমরা জিনিসটা পারবা আমাদের নেক্সট পর্ব আসার আগে তোমরা এই জিনিসটা ট্রাই করো এটা এই পুরো জিনিসটা এই ই ফেলসের এই যে কাজটুকু আমি কিভাবে কন্ডিশনাল অপারেটর ব্যবহার করে করতে পারি আর আমার মনে হয় যে অনেকই পারবা তো আল্লাহ ফেস এই পর্বে